Ein herzliches Willkommen heute am Erntedanksonntag zu unserer Online-Andacht. Einmal im Monat feiern wir jetzt hier immer aus der Kreuzkirche Andacht. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Denn heute und der ganze Oktober, die stehen unter einem Thema, nämlich Dankbarkeit. Dankbarkeit darüber, was Gott uns alles schenkt. Ganz physisch, nämlich das Brot, was wir essen und das, was wir zum Leben brauchen. Aber er schenkt uns noch so viel mehr, nämlich das, was unsere Seele braucht. Darüber nachzudenken und dankbar zu sein, dazu lade ich Sie jetzt ein. Und so feiern wir diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In der Bibel gibt es Gebete, die schon uralt sind. Und die Beter der Psalmen, die haben all das, was sie auf dem Herzen hatten, vor Gott gebracht. Und so auch ihre Dankbarkeit und ihren Lob an Gott. Und in eins dieser Gebete möchte ich einstimmen. In Psalm 104. Dort betet jemand folgende Worte. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Du lässest Brunnen quellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du tränkst die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh. Und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Und du machst neu das Antlitz der Erde. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinem Gott loben, solange ich bin. Amen. Ihr Lieben, im Herbst, da werde ich immer ein bisschen zum Kind. Nämlich dann, wenn die erste Kastanie vom Baum gefallen ist und ich sie finde. Ich kann gar nicht anders, als sie aufzuheben, zu betrachten und einzustecken. Und jedes Mal, nun schon 39 Jahre, staune ich darüber, wie schön sie sind, die Kastanien. Glatt oder runzlig, noch in der Schale oder schon längst geschlüpft. Und ich staune darüber, wie das alles funktioniert. Von ganz allein, das mit dem Wachsen und dem Aufgehen und dann auch dem Runterfallen und dem Sammeln. Dorothy Solle hat einmal etwas über das Staunen geschrieben in ihrem Buch Mystik und Widerstand. Sie schreibt, die Seele braucht das Staunen, das immer wieder erneute Freiwerden von Gewohnheiten, Sichtweisen, Überzeugungen, die sich wie Fettschichten, die unberührbar und unempfindlich machen, um uns lagern. Das Staunen darüber, dass eigentlich nicht so richtig selbstverständlich ist, das beschreibt sie am Beispiel ihres fünfjährigen Sohnes, der gerade Zahlen lernte. Und auf einer ganz verkehrsreichen Straße in Köln blieb er einfach stehen, um einfach die Schönheit der Hausnummer 537 zu bestaunen. Wie cool. Das Staunen über alles, was uns geschenkt hat, das hat Dorothee Sölle, naja, das hat für sie eine ganz besondere Bedeutung. Denn das Staunen treibt uns ihrer Meinung nach an, 
uns für das Leben zu engagieren. Denn ohne dieses Berührtwerden vom Geist des Lebens, sagt sie, kann nichts Neues entstehen. Ja, Kinder können das viel besser, das mit dem Staunen als wir Erwachsenen. Sie können es besser und öfter und viel befreiter. Und vielleicht, vielleicht deshalb sagt Jesus, dass wir werden sollen wie ein Kind, denn dann können wir das Himmelreich schauen. Und vielleicht nehmen wir uns das vor für diesen Oktober, Sie und ich, dass wir ein bisschen staunender durchs Leben gehen. Dass wir darüber staunen, über die kleinen und großen Dinge des Lebens, berührt werden vom Geist des Lebens, berührt werden von Gott. Amen. Lasst uns miteinander füreinander beten. Guter Gott, unser Vater, lass uns immer wieder staunen über die kleinen und großen Wunder deiner Schöpfung. Hilf uns in allen Dingen, deine Spur zu erkennen. Denn du hast uns die Erde gegeben, damit wir sie bewahren. Hilf uns, die Schöpfung zu achten und zu schonen, damit auch zukünftige Generationen auf der Erde leben können. Guter Gott, unser Vater, lass uns immer wieder staunen über deine Liebe, eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Stärke unsere Herzen, dass wir deine Liebe spüren und auch weitergeben an Menschen, die uns nah sind oder fern. Guter Gott, unser Vater, lass uns immer wieder staunen über dein Wort, damit wir uns berühren lassen vom Geist des Lebens, von dir. Amen. Und alles, was uns noch auf dem Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin im Frieden des Herrn. Es segnet und es behütet euch. Gott, der allmächtig ist und barmherzig. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen alles Gute und staunen Sie mal wieder. Thank you.